大家好，我是因连连反转、步步紧逼的剧情紧张的不能呼吸的小剧。今天继续为大家带来一部殿堂级抓马伦理剧《顶楼》第一季第十二集。上一集里，夏安心妒火焚身，用发簪刺向露娜，露娜是否会受到伤害？巨虎东原形毕露，揭穿了沈秀莲是明雪雅妈妈的身份，沈秀莲将会如何应对？而在暗中观察的千瑞珍又能否发现沈秀莲的秘密呢？本集开始，就在夏安心即将刺下去时，露娜猛地回头躲开了夏安心的攻击，问他和自己妈妈就学会了这个。夏安心怒不可遏，两人扭打在一起。另外一边，千瑞珍正在暗中观察沈秀莲和巨虎东，却被马斗鸡打断。一出来就看到了打成一团的夏安心俩人。露娜说是夏安心先挑衅的。千瑞珍左右环顾，问露娜有人看见吗？露娜见千瑞珍这副态度，霎时理解了当年吴允熙的感受。与此同时，巨虎东正在给沈秀莲播放敏学雅说的那句：“希望妈妈和我一样不幸。”巨虎东给沈秀莲十天时间，让她向家人坦白自己就是敏学雅妈妈的真相，否则她就亲自曝光这个事实。得知敏学雅这些年从未停止过寻找自己，沈秀莲心如刀割。而巨虎东也想起了那个如小天使一样的敏学雅，为他一直骨髓的敏学雅，被冤枉驱逐的敏学雅。他无法看到抛弃女儿的沈秀莲过得如此幸福，是要让沈秀莲也尝一尝痛苦的滋味。巨虎东骑着摩托，风驰电掣的回到酒店，卸下伪装。原来巨虎东就是敏学雅的养哥哥洛根里。他不相信如太阳般开朗乐观的敏学雅会自杀，所以一定要找出害死敏学雅的人，为他报仇。晚上，周西金向周丹泰告状，说了巨虎东针对他们的事，希望周丹泰能赶紧想办法把巨虎东开除。周丹泰没想到这老师拿了他的钱还。如此不识时务，便打算教训他一顿。于是他叫上李奎镇，约巨虎东出来打棒球。赢了的人可以提出一个愿望。巨虎东一开始装傻充愣，表现不佳，最后直接来了一个全雷打，打破了周丹泰的人像，也追平了比分，赢了这场被周丹泰暗中动过手脚的不公平比赛。而巨虎东的愿望是希望周丹泰他们公开富二代们欺负人的视频。周丹泰以为这事早就翻篇了，没想到巨虎东压根没拿他的金龟，而是原封不动的给他放在了沙发垫下。巨虎东提醒他们要遵守约定，气得周丹泰咬牙切齿。画面一转，周丹泰家的杨管家正在顶层公寓偷穿沈秀莲的礼服，梳起沈秀莲的发型，歪歪自己是这顶楼的女主人。另外一边，赫拉宫殿的投资咨询公司受周丹泰的指使，正在忽悠吴允熙投资遗传因子药物项目，而周丹泰也故意在吴允熙面前说自己会投资这个项目。吴允熙觉得这是个赚钱的好机会，便取出自己所有的钱砸进了这个项目里。另外一边，千瑞珍发现夏安心在睡觉，立刻奉母圆睁的让。让他起来学习。夏安心陷入了一种极度患得患失的状态，害怕自己输给露娜。千瑞珍见状，扔给他一个文件袋，里面竟然是宣传模特的试镜原稿。这原本要在试镜当天才能公开的原稿，是千瑞珍动用自己的才识贿赂评委拿到的。令夏安心没想到的是，试镜原稿竟然是英文，而此前他们一直练习的可都是韩语。这下夏安心有了底气，一定要打败周西金和露娜。清雅一高宣传模特评选当天，珍妮第一个上场，看到迪瓷器上的英文原稿，瞬间傻眼了，一句话都没说出来，就羞愤地跑下了台。他哭着说：“原稿是英文的。”大家都十分震惊，唯独早有准备的夏安心一副无所谓的样子。下一个上场的人是露娜，见到题词器上的英文，露娜直接说自己做不到，因为这场考试已经失去了公平性。在此之前，他就看到了夏安心在练英语，而他练习的内容和现在的原稿一模一样，因此露娜提议更换原稿，但露娜人微言轻，起不到什么作用。这时，沈秀莲起身助阵，说原稿已经在学校官网上传，这回原稿泄露铁证如山，千瑞珍等人不得不更换原稿。原来沈秀莲在去周丹泰和千瑞珍私混的别墅时，看到了这份原稿，并在刚刚珍妮表演时将原稿上传到官网，让千瑞珍计划落空。而此时还不知道发生了什么的夏安心，满脸自信地站上台，一见那从未见过的原稿，心态瞬间崩了，狼狈地逃离了舞台。谁知刚一出来就碰到了等候已久的露娜。露娜说她没有妈妈的帮助，啥也不是，并质问她是不是在自己包里放烟的人。夏安心受不了这连环的刺激，晕了过去。风波过后，宣传模特的人选定了下来，是周西勋和周西金。赫拉宫殿的人欢聚一堂为此事庆祝。露娜本想送周西勋礼物，但看到其他人送的礼物都价值不菲，顿时觉得自己的礼物太廉价，送不出手。她的窘迫被周西勋看在眼里。周西勋便直接去向他要了礼物。
另外一边，听到夏恩星晕倒的事，夏允哲急匆匆的赶回来，结果发现夏恩星已经神经质，疯了一般的学习。夏允哲不理解千瑞珍怎能如此离谱，女儿都已经病入膏肓了，却还把她往死里逼。千瑞珍不以为然，这次夏恩星的表现让她颜面尽失，只有期中考试拿第一才能弥补这次失误。夏允哲只觉千瑞珍不可理喻，愤然离开。第二天和周丹泰、李奎镇吃饭时，一听周丹泰夸千瑞珍，夏允哲就恨不能将她抽。金波谷，他提出等明洞的地皮一卖出去，就退出赫拉会。而周丹泰这时还不知道夏允哲为什么火气这么大。画面一转，巨股东给沈秀莲发来了倒计时警告信，距离他给沈秀莲的坦白期限只剩八天。沈秀莲知道留给自己的时间不多了，得赶快行动起来。第二天，霸凌过米学雅的富二代们被一个头像为白糖的神秘人拉进了聊天群，在群里发了他们欺负米学雅的那段录音，这把富二代们搞得人心惶惶。其中，夏安心的反应最为剧烈，其他人便问他是不是隐藏了什么秘密。夏安心这才说出，米学雅的真实死亡地点是赫拉宫殿。原来，建群的人是洛根里。米学雅被霸凌那晚，正在与他通话，所以他听完了富二代欺负米学雅的全程。他这次回到韩国，就是要让这些欺负过米学雅的人受到地狱般的折磨。另外一边，歪歪症重度患者杨管家正在照相馆中，想把所有沈秀莲的脸 P 成自己的，这被洛根里抓了个现行。他威胁杨管家，如果不想被周家的人知道这件事，就要告诉自己所有关于米学雅的事。于是，杨管家便向洛根里和盘托出，还给他看了米学雅坠楼那晚的照片。洛根里一眼认出赫拉神像上那只运动鞋，那是他送给米学雅的，而此时这只鞋正在周西京手里。他不但从小区遗失物箱子里找到了这只运动鞋，还拍到了他挂在赫拉神像上的照片。这说明米学雅的确死于赫拉宫殿。李明赫第一反应就是赶紧报警，但周西经立刻说不能报警，因为凶手就在他们父母之中，不然也不会出现搬运尸体、伪装自杀这一出。周西经暂时将鞋锁在柜里，却被洛根里拿走，并发消息吓唬了他们。而这也让洛根里完全确定，敏学雅就是在赫拉宫殿被杀死的。画面一转，电视播报了遗传因子药物项目失败、股价大跌的消息。吴允熙如赶五雷轰顶，马不停蹄地来找沈秀莲哭诉。他们二人分析一番，觉得一定是周丹泰设局，让吴允熙家财散尽。正好沈秀莲在被巨虎东的倒计时警告困扰，便答应吴允熙会帮他找回被骗的钱，但需要吴允熙办成一件事。吴允熙二话不说，就按照沈秀莲的指示狂补英语，而沈秀莲也拿出在垃圾堆翻出的千瑞珍戒指，为即将爆发的战争做准备。巨虎东的倒计时只剩两天，二人分头行动。吴允熙找来了周丹泰日思夜想的洛根里，而沈秀莲也将那没染过米学雅血的戒指，以周丹泰的名义送给了千瑞珍。看着千瑞珍见到。戒指时那大惊失色的模样，沈秀莲心里有个声音在说：“果然是你，杀死我女儿的犯人。”至此，韩剧《顶楼》第一季第十二集的故事就结束了。吴允熙在周丹泰的设计下倾家荡产，孤注一掷的他听从沈秀莲的话，将洛根里带到了周丹泰面前。他是如何做到的？而这又会对他夺回财产有何帮助？沈秀莲大仇未报，但倒计时已经接近尾声，这会让他做出怎样的困兽之举？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。